ചെറിയ ഒരു ശതമാനമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടതെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത് ഐ കൻ ഡു ഇറ്റ് എനിക്കത് പറ്റും എനിക്ക് എന്തായാലും അത് പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ചെറുപ്പത്തിനെയും കുട്ടിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ശകാരിച്ചാൽ പറ്റുമോ അപ്പാട് തമർന്നുമില്ലേ ഇനി ഒന്നിനും കൊള്ളൂല ഇനി എന്തിനു പറ്റൂ ഏ ഇനി പൈസ മുടിക്കുവാനായിട്ടുണ്ടായതാ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നില്ലേ അതിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ താഴെ പോയില്ലേ അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അത് വായിച്ചു തന്നെ മുഴുവൻ ചീത്തിയും പറഞ്ഞിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കാലിനെ മുട്ടിയാനടിച്ച് മുടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുസ്തകത്തിന് പോകുന്നുണ്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ഇത് മുഴുവൻ സംഭവിച്ചിട്ട് പുസ്തകം മറിച്ചു നോക്കി ഞാൻ പഠിക്കുവാനാവും തോന്നുന്നുണ്ട് പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ സമാധാനമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് അന്നേരത്തെ അല്ലാണ്ട് പഠിക്കുവാനാവുമോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് കുലുമാലാക്കിയിട്ട് നാണം കെടുത്തിയിട്ട് പുസ്തകത്തിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുപോയി അത് പഠിക്കുമോ അതിന് പറ്റൂല പഠിക്കാൻ അതെന്താ ചെയ്യാ പേജ് ഇങ്ങനെ മറിച്ചു നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് പകരവും പരീക്ഷയിൽ തോറ്റിട്ട് വരുന്ന മോനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറയാം ഇനി എൻ്റെ പൊന്ന് മോനാണ് നൂറ്റി പറിച്ചാൽ രാവിലെ പോകുമ്പോ സംഭവം പൊന്ന് പോകും തന്നെ അല്ലേ ഇതൊരു പരീക്ഷ തോറ്റാ മുക്കം നൈ പോകുന്നില്ലോ അല്ലേ എന്റെ പൊന്ന് മോനാ എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇന്ന ഭയങ്കര ഇഷ്ടം മോനെ പര പക്ഷെ ഇന്ന് പിന്നെ സ്കൂളിൽ ടീച്ചർ ആ മാർക്ക് വായിച്ചെടുത്ത് എനിക്ക് എന്തൊരു സങ്കടമായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാൻ ഇവിടെ സംഭവം അതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് അതിനെ മൂടി വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലേ നമ്മൾ മറ്റേ സ്ഥാനത്തിന് ഇറക്കിയത് നമുക്ക് അടിസ്ഥാന വേറെ സങ്കടമല്ലേ വന്ന് അതിനെ മൂടി വെക്കാനല്ലേ നമ്മൾ ദേഷ്യം കൊണ്ടത് അപ്പം എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്ന ടീച്ചർ മാർക്ക് വായിച്ചെടുത്ത് എനിക്ക് എന്തൊരു സങ്കടമായി പോയിട്ടുണ്ടാവും അത് പറയുമ്പോൾ എന്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുക നമ്മളെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ലോറിയിൽ നിറച്ച് സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന എൻ്റെ ബാഗിൽ നിങ്ങളോടുള്ള അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന മോനെ ഇത്രയും മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ പോരാലും ഒക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യാം ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ രണ്ടാളും കൂടി അരമണിക്കൂറും കൂടി പഠിക്കും ചെറിയൊരു സമയം പറയാം തീരെ പഠിക്കാത്ത കുട്ടിയ എന്നിട്ട് പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഒരാഴ്ച അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അരമണിക്കൂർ എന്നുള്ള ഒരു മണിക്കൂറാക്കാം അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാം നമ്മൾ രണ്ടാളും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയേ വേണ്ടേ അതാവില്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർമാർ നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാ അതിൻ്റെ കൂടി ഇരുന്ന് കൊടുത്താൽ വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ആകുന്ന നേരത്തെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനം ഹിന്ദി പഠിക്കേണ്ടല്ലോ എന്നില്ല അതിന് എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഹിന്ദി കസേലയും മേശയും ആണോ കൊണ്ടു നോക്കണം ചൊറിയനവും കൊണ്ട് അതിന് ഞാനിപ്പോൾ ചെരിക്കും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കുറ്റിയടിയുണ്ട് മറ്റേ ബംഗ്ലാദേശ് ആസാം മുതൽ തന്നെ ചങ്ങായി അത് ഭാര്യ മക്കളായി താമസിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തല്ലോ പറയോ ഒരു ഞാൻ കണ്ടല്ലോ മനസ്സിലാവും ചിരിയോ ചിരിയോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ ഹോട്ടലിലല്ല ഇത് വെച്ച പോലെ പിന്നെ ഭീമാർ ബുക്കാർ എന്നിട്ട് മലയാളത്തിൽ എന്നിട്ട് ബുക്കാറുണ്ടോ ഭീമാറുണ്ടോ മറ്റേ നാല് ബുക്കാറ് മൂന്ന് മറ്റേ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഏതായാലും ശോഭിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അപ്പൊ അവൻ്റെ ഇമ്മക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ടാവില്ലേ പഠിപ്പിക്കൽ ടീച്ചർമാർ ചെയ്തോളൂ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക മാത്രം നമ്മൾ കൂടെ ഇരുന്ന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പഠിക്കും തോന്നില്ലേ അല്ലേ എന്തായാലും പഠിക്കാണ്ടിരിക്കാനാവില്ല എന്താ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സാധനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ അത്രയും സ്നേഹം കൊണ്ട് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്ന എൻ്റെ അന്നേരത്തുള്ള സാഹചര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന മോനെ നമുക്ക് പഠിക്കണ്ടേ ഒന്ന് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനാവില്ല അതേ സമയത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് പോയിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസം പോയി പോകാം അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് നമ്മളെ എപ്പോഴും രാത്രി കടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നോക്കണം ഇന്ന് ഞാനും എൻ്റെ മോനായിട്ട് സംസാരിച്ചത് നമ്മളെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നഷ്ടവും ലാഭവും ഉണ്ട് അപ്പൊ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം പോയാൽ പത്താം
ഞാനെല്ലാം ഗൾഫ് പോകരുത് ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പ്ലെയിനും ഇല്ല കപ്പലും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു കയറിയിട്ട് അയാൾ പോയത് അങ്ങ് എത്തിയാലായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അയാളെ പോയിട്ട് അയാൾ അയാൾ എന്നെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ചൂട് കാലത്ത് ഉരുകി ചെത്തു മനുഷ്യൻ തണുപ്പ് കാലത്ത് പേറച്ച് പേറങ്ങലിച്ചു അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാനെല്ലാം ജോലി ചെയ്തിട്ട് പുരയിലേക്ക് പൈസ അയച്ചു കൊടുത്തത് അഞ്ച് പൈസ എൻ്റെ ഭാര്യ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ചിലവാക്കലില്ല കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് മക്കൾ വേറെ ഒരു ദുസ്വഭാവം ഒരുക്കില്ലേ ഒരു നല്ലോണം പഠിച്ച് നല്ല നിലയിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു ഊരിപ്പോൾ പല പല സ്ഥലത്തും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു മനസ്സിന് തൃപ്തിയില്ലാത്തത് എൻ്റെ തൃപ്തി കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലും വരൂ വന്നപാട് പോകുന്ന എപ്പോൾ എന്നാ പറയാ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ആലോചിക്കുക ഇതിലും കൂടുതൽ എന്താ ഒരു രക്ഷിതാവ് ചെയ്യേണ്ടത് അയാളെ നല്ല കാലം മുഴുവൻ അയാൾ ഒരു കാരണവശാലും സുഖങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കാണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്തിട്ട് സമ്പാദിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ പൈസ മുഴുവൻ ഭാര്യ കൃത്യതയോടുകൂടി കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സാധനത്തിനും ചെലവഴിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത് അവർ കല്യാണം കഴിച്ച് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് അവസാന ഇതാകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഇവരെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരോട് സംസാരിക്കാനോ മറ്റേനോ കുട്ടിയിൽ നേരെയില്ല എവിടെ എവിടെയാ കുഴപ്പം വന്നത് അലച്ചു നോക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ വന്നത് നമ്മളെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ പാവം മനുഷ്യൻ അറിയില്ലായിരുന്നു കുട്ടീൻ്റെ മുമ്പിൽ ആരാ രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാത്തിനും പൈസ അയച്ച നാളാണ് മൂന്നോ നാലോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ഒന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസമെ കാണലുള്ളൂ അത് തന്നെ വീട്ടിലിരിക്കാൻ ആ പാവത്തിന് നേരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വന്ന പാടിന്റെ പല സുഹൃത്തുക്കളെ വീട്ടിലും മറ്റൊരുത്തെല്ലാം പോണം എല്ലാവരും കമ്പനി രാത്രി മടങ്ങി വരുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെയും കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും കൃത്യമായിട്ട് പൈസ തന്ന ആളാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പൈസ തന്ന ആള് കൃത്യമായിട്ട് നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ മേടിച്ച തന്ന ആള് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ആള് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ കല്യാണം കഴിച്ച തന്ന ആള് അപ്പോ വയസ്സ് കാലത്ത് എന്തായാലും കൊടുക്കണ്ടത് പൈസ അങ്ങനെയല്ല എന്റെ മനസ്സ് പറയാ അപ്പൊ എന്ത് നമ്മൾ എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഒരു കാരണവശാലും വയസ്സ് കാലത്ത് ഒരു പൈസക്ക് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവരുത് ആരാ ആരാ തെറ്റ് അല്ലെ ആരും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തൊരു നിസ്സഹായത്തിലാ മനുഷ്യനുള്ളത് നനച്ചൊക്കെ അവരെ മനസ്സ് പറയുന്ന ഒരു കാരണവശാലും ഒരു പൈസക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരരുത് ഈ വയസ്സായ മനുഷ്യൻ എന്ത് നന്നേരത്ത് വേണ്ട കുട്ടികൾ എടുക്കുന്നത് സ്നേഹം എന്താ അത് കിട്ടാത്തത് അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല വിതച്ചതേ കൊയ്യൂ തിന വിതച്ചവൻ തിന കൊയ്യും വില വിതച്ചവൻ വില കൊയ്യും എന്താണോ നിങ്ങൾ നട്ടത് അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ കുട്ടീന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുത്താലും എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുത്താലും എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടീനെ പഠിപ്പിച്ച് വലിയ അടക്കാലും ഏത് കളക്ടറും ഏത് സാധനം ആക്കിയാലും അവൻ അതുകൊണ്ട് അത് പോകും ഓൻ നമ്മളെ നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രായത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്രത്തോളം സ്നേഹം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റി അത്രത്തോളം നമ്മൾ കൊടുത്താലേ ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് നിങ്ങൾ പ്രായമുള്ള ആരോട് വേണം ചോദിച്ചോ ഒരിക്കൽ പൈസയും വേണ്ടി വരില്ല ഒരിക്കൽ വെറൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ഒരിക്കൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വലിയ കുപ്പായം പാകളൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്തായിരിക്കും ഒരിക്കൽ സുഖമില്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു പനി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് മോനടുത്ത് വന്ന് നിന്നിട്ട് പുറത്തല്ല തുഞ്ഞൊന്ന് കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കിത്തരേ ഒരു വേണ്ടി വരുന്നത് ആ സ്നേഹം നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം വേണ്ടി വരുവേ നിങ്ങളത് നച്ചും കൊടുക്കുകയല്ല വേണം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സാധനം എന്താണെന്ന് അതൊരിക്കലും പതിവ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലാളനെ ആവരുത് എല്ലാ ഭാഷയ്ക്ക് നിന്ന് കൊടുക്കല്ല അവിടെയാണ് എൻ്റെ എന്താ പറയണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹിക്കണം പക്ഷേ സ്നേഹം ഒരിക്കലും കുട്ടീൻ്റെ ഭാഷയ്ക്ക് നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ആവരുത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമ്പോഴാന്ന് കുട്ടി ശരിക്കും നമ്മളും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആയി വരിക അപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് ഈ ചുറ്റുപാടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റൂല നമ്മളൊന്നും ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിലല്ല ഇവർ ഇപ
അഞ്ചാം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് ഇനി എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല അല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ച് എന്നിട്ട് എന്നോട് എടുത്ത വഴി പറഞ്ഞ് നോക്ക് ഡോക്ടറെ ഇത് നിങ്ങൾ പോലീസിലൊന്നും പറയല്ലേ എന്റെ ഒരു കൊന്നാണ് ഇത് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്ന മാഫിയും സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലേ എന്നെ ഒരു കൊന്നുകളിയും ദയവ് ചെയ്തിട്ട് പറയല്ലേ എന്താ ചെയ്യാ ഒരു വേറൊരു സ്കൂളിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടീൻ്റെ കൗൺസിലിങ്ങിന് കിട്ടിയ കുട്ടീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തരുന്ന് 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 പോയിട്ട് നമ്മൾ അമ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികളെ ഈ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടി ആ കുട്ടികളെ രക്ഷിതാക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ എണീറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോ എൻ്റെ മോനെ കുറിച്ചിട്ടാ ഇത് പറയുന്നത് മറ്റെ നിലവിളി അവരൊക്കെ നമ്മൾ അറിയൂല നമ്മളെ മക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് വരുത്തി വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത്രയും ഹൃദയബന്ധം നിങ്ങൾ അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കലേ നമുക്ക് വഴിയും എന്തും തുറന്ന് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണം കുട്ടികൾ പല തെറ്റും വരുത്തും തെറ്റ് വരുത്തുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് അവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് കൊളാക്കി അങ്ങ് നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം ജന്മത്തിൽ വന്ന് പറയുക വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ കുലുമാനും പോലായിരിക്കില്ലേ പിന്നെ ഒന്നും പറയില്ല നമ്മളോട് പിന്നെ ഇത് അവരോടാ പറയാ വളരെ പ്രായത്തിലുള്ള വേറെ ചങ്ങായിരോട് അപ്പോ എന്തും പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവണം എന്തും കുട്ടിക്ക് തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വാതില നമ്മൾ അടച്ചു കളയും അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തായിരിക്കണം സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം നിങ്ങൾ അപ്പൊ മാത്രമേ എത്ത് തെറ്റ് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവര് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ വേണം അതിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ സാരില്ല മോലെ ഒരിക്കലല്ലേ പറ്റി പോയിട്ടുള്ളൂ ഇനി എന്തായാലും ഇത് വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഏ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യമല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഡിറ്റം ഏ നമ്മൾ ഇത് വേറെ ആരോടും പറയണ്ടേ ഇനി എനിക്ക് അതങ്ങനെ പറ്റൂല ഇനി ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ട് ഏ എനിക്ക് നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നഷ്ടം എനിക്കും കൂടിയിട്ടല്ലേ ഏ ഇനി എന്റെ അത്രയും വലിയ സാധനമല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ വൈകാരികമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം പറ്റൂ അത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇത് എവിടെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിലേ തുടങ്ങണം അവിടെയാണ് ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് അഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടീൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ എന്ത് സാധനം ഇടപെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കുട്ടിയും നിങ്ങളും കൂടി തീരുമാനമെടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശനിയാഴ്ച രാത്രി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാളെ എന്തെല്ലാ പരിപാടികളിൽ അപ്പോൾ കുട്ടിയും കൂടി നിങ്ങളെ കൂടെ പോകണം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ മാത്രം ഒറ്റക്ക് തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഒന്നിനും നിൽക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്ത